ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ബേസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൽ പി യു പി എക്സാമുകൾക്ക് അതുപോലെ എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് ലെവൽ എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് സയൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ടും ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം വളരെ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യും എന്നുള്ള ലെവലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോസിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ചാനലാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭൗതിക മാറ്റത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ പെട്രോൾ കത്തുന്നത് ബി വെള്ളം തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഐസ് ആകുന്നത് സി വിറക് കത്തിക്കുന്നത് ഡി പാൽ പുളിച്ച് തൈരാകുന്നത് ഏതാണ് ആൻസർ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്ത് പോവാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വെള്ളം തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ ഐസ് ആകുന്നതാണ് ഭൗതിക മാറ്റത്തിന് ഉദാഹരണം അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫലപ്രദമായ എർത്തിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പി ഡാഷ് ആണ് ഫലപ്രദമായ എർത്തിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പി ഡാഷ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ പ്രതിരോധം കൂടിയത് ബി നീളം കൂടിയത് സി നീളം കുറഞ്ഞത് ഡി പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മറക്കണ്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഖരവസ്തുവിൽ തന്മാത്രകൾക്ക് ഡാഷ് ആണുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ സ്ഥാനാന്തര ചലനം ബി കമ്പനം സി ദോലന ചലനം ഡി പരിക്രമണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം ഖരവസ്തുവിൽ തന്മാത്രകൾക്ക് ഡാഷ് ആണുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കമ്പനമാണ് ഖരവസ്തുക്കളിലെ തന്മാത്രകൾക്ക് ഉള്ളത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ്രാവകങ്ങളിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് ഭാരക്കുറവ് തോന്നാനുള്ള കാരണം ഡാഷ് ആണ് ദ്രാവകങ്ങളിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് ഭാരക്കുറവ് തോന്നാനുള്ള കാരണം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പ്ലവക്ഷമ ബലമാണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതലത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം കുറയും തോറും മർദ്ദത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രതലത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം കുറയും തോറും മർദ്ദം ഓപ്ഷൻ എ കൂടുന്നു ബി കുറയുന്നു സി ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഡി കുറഞ്ഞിട്ട് കൂടുന്നു ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കൂടുന്നു ആണ് ആൻസർ പ്രതലത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം കുറയും തോറും മർദ്ദം കൂടുന്നു പ്രതലത്തിൻ്റെ വിസ്തം വിസ്തീർണം കൂടുമ്പോൾ മർദ്ദം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് സതിശ അളവ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് സതിശ അളവ് ഓപ്ഷൻ എ സമയം ബി മാസ് സി ഭാരം ഡി വേഗത ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഭാരമാണ് ആൻസർ ഉയരത്തിൽ നിന്നും ഒരു വസ്തു താഴോട്ടിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡാഷ് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉയരത്തിൽ നിന്നും ഒരു വസ്തു താഴോട്ടിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡാഷ് വർദ്ധിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ത്വരണം ബി വേഗത സി ഭാരം ഡി ഊർജം ഏതാണ് ആൻസർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വസ്തു താഴോട്ടിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേഗതയാണ് ആൻസർ വേഗത വർദ്ധിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൂരം അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ കിലോമീറ്റർ ബി പ്രകാശവർഷം സി പാർ സെക്ക് ഡി അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പ്രകാശവർഷമാണ് നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൂരം അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ സ്ഥാനാന്തര ചലനം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ വാച്ചിലെ സൂചികളുടെ ചലനം ബി കപ്പിയുടെ കറക്കം സി മരത്തിൽ നിന്നും അടർന്നു വീഴുന്ന മാമ്പഴം ഡി മാ പമ്പരത്തിൻ്റെ കറക്കം ഇവിടെ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ മരത്തിൽ നിന്നും അടന്നു വീഴുന്ന മാമ്പഴമാണ് സ്ഥാനാന്തര ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ളത് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിൽ വളരെയധികം അയോണീകരിക്കപ്പെടുന്ന ദ്രവ്യം ഏതാണ് ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിൽ വളരെയധികം അയോണീകരിക്കപ്പെടുന്ന ദ്രവ്യം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ പ്ലാസ്മ ബി ദ്രാവകം സി ഖരം ഡി വാതകം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ പ്ല
ഭൂകമ്പങ്ങളും കൃത്രിമ സ്ഫോടനങ്ങളും ഉളവാക്കുന്ന തരംഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓപ്ഷൻ എ സീസ്മോളജി ബി എർത്തോളജി സി പ്ലാസ്മോളജി ഡി ഓറോളജി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സീസ്മോളജി ആണ് ഭൂകമ്പങ്ങളും കൃത്രിമ സ്ഫോടനങ്ങളും ഉളവാക്കുന്ന തരംഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സീസ്മോളജി പന്ത്രണ്ട് ജീവനെയും ജീവികളെയും കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക ശാസ്ത്ര പഠനം ഏതാണ് ജിയോ ഫിസിക്സ് ബയോ ഫിസിക്സ് സി ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് ഡി ബയോട്ടിക് ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ബയോ ഫിസിക്സ് ആണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് ആരാണ് വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഗലീലിയോ ബി മൈക്കൽ ഭാരഡെ സി ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ഡി ബോയില് റോബർട്ട് ബോയില് അഞ്ചർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് മൈക്കൽ ഭാരഡെയാണ് പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വസ്തുക്കളുടെ ചലനത്തെ സംബന്ധിച്ച ചലന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് ഓപ്ഷൻ എ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ബി ഗലീലിയോ സി റോബർട്ട് ബോയില് ഡി കെപ്ലർ ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ആണ് ഉത്തരായിട്ട് വരുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് സാധാരണയായി മൺവെട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇരുമ്പിന് പകരം അലുമിനിയം ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം എന്താണ് എന്താണ് മൺവെട്ടി അതുപോലുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇരുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അലുമിനിയം ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ അലുമിനിയത്തിന് കാഠിന്യം കൂടുതലാണ് ഓപ്ഷൻ ബി അലുമിനിയത്തിന് കാഠിന്യം കുറവാണ് ഓപ്ഷൻ സി അലുമിനിയത്തിന് സാന്ദ്രത കുറവാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇതൊന്നുമല്ല ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അലുമിനിയത്തിന് കാഠിന്യം കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തത് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ആഴം കുറയുമ്പോൾ ദ്രാവക മർദ്ദം കൂടുന്നു ബി ആഴം കൂടുമ്പോൾ ദ്രാവക മർദ്ദം കൂടുന്നു സി ആഴം കൂടുമ്പോൾ ദ്രാവക മർദ്ദം കുറയുന്നു ഡി ഇതൊന്നുമല്ല ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആഴം കൂടുമ്പോൾ ദ്രാവക മർദ്ദം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആഴം കുറയുമ്പോഴോ ദ്രാവക മർദ്ദം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരിയായ ഉത്തരം പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈദ്യുതിയും കാന്തവുമായുള്ള ബന്ധം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് വൈദ്യുതിയും മാഗ്നറ്റുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് ഓപ്ഷൻ എ എയിസ്റ്റഡ് ബി ഐൻസ്റ്റീൻ സി ഫാരഡേ ഡി ഹെൻറിച്ച് ഹെഡ്സ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഈസ്റ്റഡ് ആണ് ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ്റ്റഡ് ആണ് വൈദ്യുതിയും കാന്തവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്തിയത് പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രതിധ്വനി കുറയ്ക്കാൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് വസ്തു ഉപയോഗിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ പരുക്കൻ പ്ലൈവുഡ് ഉപയോഗിക്കാം ബി പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സി സൺ മൈക്ക ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഡി റബ്ബർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഏത് ഉപയോഗിക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരം പരുക്കൻ പ്ലൈവുഡ് പരുക്കൻ പ്രതലത്തിലാണ് നമുക്ക് ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രതിദിനി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് സോ പരുക്കൻ പ്ലൈവുഡ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രതിദിനി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പത് ആവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് എത്ര ഓപ്ഷൻ എ ഹെഡ്സ് ബി ആംബിയർ സി വാട്ട് ഡി ഓം ഏതാണ് ആൻസർ ആവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഹെഡ്സ് ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാഹനങ്ങളിലെ റിയർ വ്യൂ മിററായി ഉത്തല ദർപ്പണം ഉപയോഗിക്കുവാൻ കാരണം ഉത്തല ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് എന്താണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഓപ്ഷനെ വലിയ പ്രതിബിംബം ലഭിക്കുന്നു ബി വസ്തുവിൻ്റെ അതേ വലിപ്പത്തിലുള്ള പ്രതിബിംബം ലഭിക്കുന്നു സി ആവർത്തന പ്രതിഭതനം മൂലം പൊലിപ്പിച്ചു നോക്കുന്നു ഡി വ്യക്തമായ ചെറിയ പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഏത് വരും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വ്യക്തമായ ചെറിയ പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് 
അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ അറിയാം അത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക വിജ്ഞാനപ്രദമായിട്ടുള്ള ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻസും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ടെലഗ്രാം ചാനൽ ജോലി ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് അതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു